O cobertura regional na manhã desta quinta-feira veio até o Balneário Rincão. A gente observa aqui nas imagens do Nilson Carioca, ancorados em frente ao Balneário Rincão, cerca de 20 barcos. Chama a atenção, inclusive, de quem passa por aqui. Tantos barcos ancorados aqui na região. Uma bela praia, um belo mar e, com certeza, uma bela cidade. O Rincão se transformou, nos últimos anos, em uma cidade realmente muito bonita para se visitar e até para se morar. Hoje é muito grande o número de pessoas que vinham apenas veranear e que hoje moram definitivamente aqui no Balneário Rincão. Calçadão bonito, praças, pista para o pessoal fazer a prática do ciclismo e também a rua principal do Rincão, a rua que passa em frente à prefeitura, que passou por uma grande transformação. O Rincão não é mais é, hoje o que era anteriormente. Claro que falta ainda alguma coisa, muita coisa falta, até porque o Rincão, em tese, é um balneário novo. Essa é a grande realidade. Mas, apesar de ser é, uma cidade nova, um município novo, o Rincão já tem um reconhecimento a nível nacional em termos de turismo. Pela terceira vez consecutiva, o Rincão está inserido no mapa do turismo do Ministério do Turismo brasileiro. Aqui na região, cerca de 10 cidades escolhidas, cerca de 330 cidades no Brasil. Como é que o Balneário Rincão, apesar de ser esse município tão novo, já conseguiu galgar esse posto de destaque nacional? Ele está inserido, repetindo, no mapa do turismo do Ministério do Turismo brasileiro. Mas quem pode nos explicar melhor sobre isso é o secretário do Turismo aqui da cidade, que é o Fernando Casagrande. Vamos falar com ele a partir de agora, para ele nos explicar exatamente o que é esse mapa, como é que o Rincão se inseriu, como é que conseguiu este selo tão importante para a cidade. Quando você observa as imagens aqui do Nilson Carioca, mostrando outra vez aqueles barcos ancorados, a gente se aproxima aqui do secretário. Fernando Casagrande para ele nos dar melhores explicações. Pela terceira vez consecutiva, o Balneário Rincão está no mapa do turismo do Ministério do Turismo Brasileiro. Estamos aqui para conversar com Fernando Casagrande, que é o secretário da pasta, para falar a respeito desta situação, parabenizando, claro, né, o Fernando Casagrande e a prefeitura, o prefeito Jairo, vice-prefeito, enfim, toda a prefeitura por este reconhecimento, que é importantíssimo, que traz recursos. O turismo é impressionante como traz recursos para a comunidade. Fernando, exatamente o que, que vem a ser esse mapa do turismo e como é que o Balneário Rincão está inserido nesse contexto? Bom, Beto, é, a gente sabe que o município Balneário Rincão hoje, ele respira, né? ele tem a sua vocação turística. E para que a gente possa respirar mais ainda o turismo, logicamente, temos várias situações aqui no Balneário Rincão. É, uma delas, com certeza, é o turismo. Eu acredito que seja a parte mais interessante. A gente precisa estar envolvido né, é, num contexto. E um deles, lógico, né, é estar dentro do mapa turístico brasileiro. É, nos abre muitas portas. Né? É o terceiro ano consecutivo. A gente preenche todos os pré-requisitos para a gente estar dentro do mapa turístico, turístico brasileiro. E com certeza, né, isso dá poder de, de investimento, buscar recursos, é, abre portas também. É, se o prefeito, por exemplo, se nós por exemplo, quisermos é, atingir um, um, um objetivo de um, de um certo investimento, de um, alguma emenda parlamentar ou federal, né, é, é, o, o mapa turístico te abre essa porta, né, te, credi, te, te dá crédito, né, te viabiliza. Então é importantíssimo para o Balneário Rincão, economicamente e turisticamente. Muito bem, claro, então, são milhares de cidades brasileiras que gostariam de estar nesse mapa. Como é que é feito esse procedimento? O Ministério do Turismo encaminha alguma documentação, pede alguma documentação da cidade para analisar, para colocar a cidade no mapa? Sim, a gente tem, tem os pré, como eu falo, tem os pré-requisitos para nós estarmos dentro do mapa. E com certeza o Balneário Rincão atendeu todos os pré-requisitos. Inclusive, é, nós estamos também, né, é, fomos reconhecidos como nosso Conselho Municipal de Turismo. Nós temos um, um Conselho Municipal de Turismo hoje atuante, reconhecido também, ganhamos também um certificado. E, e, e com certeza, né? Vem toda uma, uma recomendação, uma documentação necessária, então a gente atinge todas essas recomendações, esses pré-requisitos, e para que hoje a gente possa desfrutar, né, Beto, desse, desse, desse ganho né, que a cidade tem com, entrando dentro do mapa novamente. Claro que o objetivo é atrair o turista para a cidade. O turista para a cidade. 
a, a Prefeitura Municipal do Rincão está preocupada em investir, até pela responsabilidade de estar nesse mapa do turismo, existe uma responsabilidade de melhorar é, o aspecto turístico na cidade. O que, que tem de planejamento para o futuro em termos de, de, de atrair e de permanecer com o turista aqui na cidade? É, a gente iniciou né, a, a reestruturação da cidade, é um município novo, 10 anos de político administrativo, Claro, é um pré-adolescente, né? um município é pequeno ainda, mas claro, com vários investimentos grandes, de grandes proporções. A gente tem, claro, né? a gente tem por objetivo continuar, alicerçar. A Secretaria Municipal de Turismo hoje, ela está pautada num plano municipal de turismo. Então, o plano municipal de turismo automaticamente nos credibiliza né? para estar tá pensando no futuro. Então, é isso, o Balneário Rincão pensa no futuro, pensa em novos né, turistas, a gente, a gente sente isso na cidade, por exemplo, no verão, vários turistas visitando já a nossa cidade. Isso é tudo um trabalho feito, né, de reestruturação, de repaginação da cidade. É, isso, isso nos dá, é claro, orgulho né, para receber mais e mais turistas aí durante a nossa vida política administrativa. Aproveitando a reportagem, que o foco é turis, turismo, né, para um turista que está vendo a nossa reportagem para re... pessoal da região, próximos eventos para atrair pessoas para cá. O que, que vai acontecer? Nós acabamos de final de semana, é, 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 encerramos o um, um, nosso calendário de verão, né? desgrudamos um pouquinho do nosso calendário de verão com o evento de carros antigos, motor em geral, carro, moto, fritão. Reuniu aí mais de cerca de, quase mais de, mais, né, de 5 mil pessoas, um baita de um evento, o comércio agradece. E hoje, já, claro, né, a gente tem que pensar no, no, no restante do ano. Em junho a gente tem a Julie Fest, é um baita de um evento consolidado aqui com, com a parceria com a Educação, com a Secretaria de Educação. E lembrando, né, e a Festa da Tainha, 14, 15 e 16 de julho, já está na porta aí. Daqui a pouco a gente começa a anunciar as, o que vai ter, o que não vai ter, uma, uma, uma festa é, consolidada e tradicional da cidade. Muito obrigado. Fernando Casagrande, secretário de Turismo aqui da Prefeitura Municipal do Balneário Rincão. Mais uma vez a gente parabeniza o prefeito Jairo, vice-prefeito, toda a comunidade do Rincão, que a gente percebe, né? A gente vem na praia, estava conversando com o Fernando aqui, a gente olha esse calçadão, a gente anda na rua principal do Rincão, na rua geral do Rincão, que passa ali, passa ali em frente à Prefeitura, a gente lança o, a, a visão para trás e percebe que é uma diferença estúpida né, do que era o Rincão e do que é o Rincão hoje, atualmente. Claro que isso aí, com esses, esse mapa do Ministério do Turismo, é, obriga o prefeito Jair e os próximos a pensarem mais e mais e mais em melhorar, claro, o atendimento do turista aqui na cidade. Nossos parabéns, prefeito Jair, comunidade do Rincão, por esse reconhecimento nacional.